querida Pati Vasconcelos, hermanita menor, ¿cómo estás? Bien, David, ¿cómo estás tú? Bien, bien, con gusto de saludarte. ¿De qué vamos a platicar hoy? A mí también me da mucho gusto verte, David. Fíjate que te voy a contar la tercera parte de este viaje padrísimo que hice y la verdad es que no o sea, sé si alguien puede... quiere seguir causándome envidia, quiere seguir causándome envidia. Sí, tienes que hacerlo, de verdad se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es, eh, se trató de un crucero fluvial eh, por el río Mekong, que cruza, cruza eh, Vietnam, este crucero cruza Vietnam y Camboya. Entonces, eh, pues es de una naviera australiana que se llama Scenic Luxury, Scenic Luxury Crosses and Tours. Entonces, eh, la verdad es que es un gran, gran crucero que recomiendo no solamente a, a, a las personas que están ya de por sí fascinadas por la cultura asiática, por la cultura vietnamita y la cultura camboyana, de verdad que todos los que no somos expertos en esas culturas, a mí, me, como dicen por ahí, me, me voló la cabeza, de verdad que sigo... Eh, no, nada, sigo, sigo impresionada, sigo recordando un montón de cosas y la gente a bordo de este crucero la verdad es que lo hace muy, muy padre, eh, es un crucero todo incluido, entonces eh, pues ya una vez que tú pagas eh, tu viaje y el de tus acompañantes, te olvidas absolutamente de todo. Te olvidas de estar cargando la cartera para los desayunos, para las comidas, para las cenas, pero para las excursiones, para unos drinks en el bar, todo, absolutamente todo está incluido. Entonces, tú solamente pues, te dejas ir. Tiene un restaurante de primer nivel. La verdad es que comí delicioso, David. Eh, que te voy a gener seguir generando más envidia. Pero no, también yo nada más, de... yo me estoy poniendo verde, hermana menor. Yo nada más me estoy poniendo verde. Porque a bordo tienes comida de todas las regiones que vas tocando. Entonces, tú bajas en alguna región, en alguna aldea, ves las verduras y los, todas las especias que tienen y que, que cultivan en esas regiones. Y cuando tú cenas ese día en la noche en el barco, que por cierto es un barco para 65 pasajeros, entonces la atención es... Un es un barco muy pequeño. Es un barco pequeño, pero la verdad es que no sé si... A mí cuando me dijeron 65 personas, dije, ah, va a ser una cosa chiquitita. No lo sientes así. Este, en, 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 detrás de mí puedes ver, o sea, es un barco que trae dos bares, uno al aire libre, otro techado, este, trae eh, una alberca, eh, tienes un spa con sauna, con vapor, con gimnasio, un sauna en el que... Digo, perdóname, un, un, un spa en el que te pueden dar... Eh, te puedes este, tomar un masaje con pues auténticas eh, terapistas eh, vietnamitas y camboyanas. Eh, entonces, eh, en la noche tú puedes, eh, te digo, todo está incluido, entonces son vinos de todas las regiones, lo más lejano que tienen, este, <coughs> tienen vinos californianos, tienen vinos españoles, italianos, franceses, y eh, obviamente de todo el Pacífico Sur, ¿no? De Australia, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, que son buenísimos esos vinos también. Entonces tú ese día en la noche cenas todo lo que escuchaste en el día que, que cultivan y que sabe cocinar todas estas personas, pero con una atención además, sé que ya te lo había dicho hace unas semanas, pero de verdad son entrañables, es un servicio impecable el que ofrece esta naviera de Scenic Luxury, eh, ah, yo me enamoré de ellos, me enamoré de la gente de allá y me enamoré de esta cultura. Eh, aprendes, bueno, aprendí hasta cómo se, se ponen la túnica los, los monjes budistas. Entonces, <risa> te, 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 te dan toda la explicación de, ¿no? Fui, te decía, a, a templos como Angkor Wat, eh, las suites, la verdad es que también son una maravilla porque... Pues en el pasado estábamos acostumbrados a cruceros en donde las habitaciones, las, las cabinas, como le llamaban antes, eran muy pequeñitas. Esta era una, la regadera era una locura, ¿no? La regadera de tus suites es inmensa. Este, la, el, todo el, el, el ancho de la suite tiene vista a, a, panorámica, ¿no? De piso a techo hacia el río y todos los lugares por donde vas pasando. Y es muy bonito porque cuando pasas por lugares en donde... Este, no solo es río, sino están 
eh, habitados, la, en las aldeas o las ciudades, la gente te va saludando. <risa> ¡Qué bonito! <risa> Igual que en las motos, cuando en las excursiones que eh, bajas en, en Phnom Penh, en la capital de Camboya o en, este, o en Ho Chi Minh, en Vietnam, toda la gente te va saludando cuando vas en el tuk-tuk, todos ellos te saludan desde sus motos, porque están repletas de motos los, los, de estas ciudades, todo el mundo se, se mueve en moto, hasta dentro de los mercados van en moto. Este, y y eso es una locura, tienes a bordo también un mayordomo personal, entonces imagínate que así bajábamos a un mercado flotante, donde las especias y, y, y todos los eh, ingredientes de mar, eh, los pescados, los mariscos, por cierto, son súper parecidos a lo que tenemos acá. Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, como esta, esta región de Asia y de México tienen una cocina muy similar. Y, y regresas al barco y te reciben, pues ya sabes, con tu toallita refrescante, un juguito, y tienes 30 segundos de haber entrado a tu habitación, a tu suite, y te toca tu mayordomo personal para preguntarte qué quieres tomar, si una copita de champaña o un vinito, una cerveza, porque además esta época está... Bueno, de por sí esos países son muy calurosos, pero ahorita me tocó un, un, un calor que... Hermano esos... menor, voy a usar de pretexto que se nos está acabando el tiempo porque ya no puedo con la envidia. Ya no puedo con la envidia, hermano menor. Sabes que te quiero, que te quiero mucho y gracias por esta, por esto enseñarnos que son cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados en el turismo. 